when you're preaching, when you preach here. Testimony. Forever changed. I'm forever changed. All things are brand new. I tell you it's true. I'm not the same. I'm not the same. Will you change this heart? those who said that I surely fall when I told them I'd given to Jesus my all and I guess I really can blame them for having their doubt for they only knew what I used to be but oh, what a difference the Lord made in me. What I got was real. And praise God, I'm still serving Him now. Forever change. This life was all that it promised to me. My friend, I still choose to serve the Lord faithfully. But I cannot begin to imagine what He has in store. For once I was lost and I was headed to hell. But then I got saved, now all is well, now my forever began. When I took the precious hand of Jesus, my Lord, cause I'm forever changed. From the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena.
Magandang magandang tanghali po muli sa ating lahat. Once again, welcome back sa ating mong favorite noontime show, The Baptist Lunch. And today is our Father's episode. Today is Friday. Natapos na naman muli at patapos na naman muli ang ating panibagong, ang ating isang linggo. And today is April 14. Mambihira mga kapatid, napakabilis lang ng panahon. At sa ating pong pagkakataon po na ito ay patuloy po tayong pinagpapala ng Diyos. Nasa second ba Friday na po tayo ng buwan ng April. Kaya North, South, East, West Corner, let's keep on going and let's keep on growing sa ating pong mga area programs and ating church programs lalong lalo na po pagdating sa ating pong mga uh, uh, area family activities yan yeah, napaka importante po sa lahat north south east west corner magandang umaga po sa magandang tanghali po sa inyo lahat CSI family magandang tanghali po sa inyo lahat and also of all Our viewers worldwide and nationwide, magandat ang halipuk sa inyo lahat. And now, mga kapatid, we are back on our Friday episode, which I believe will always be a great blessing para sa ating pong mga fathers. And ngayon pong oras po na ito, mga kapatid, nulit ko po, ngayon pong oras na ito, mga kapatid, ay uh, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan para sa ikalalago nating mga fathers. Kaya mga asawang lalaki, mga fathers, usapang lalaki na naman po tayo ngayon. And with me is my co-host na kasama kami mga co-host iba. Sir Neil, walang iba kundi si Sir Rudy. Magandang tanghali sa'yo, Sir Rudy. Amen, amen. Magandang tanghali, Sir Jow. At magandang magandang tanghali po sa lahat po ng masugid na taga-subaybay po amen, ng ating amen. programa. Sa lahat ng mga tatay, sa uh, iba't ibang area, panoorin po natin, subaybayan po natin ang ating mga programa, lalong-lalo na sa araw na ito, sapagkat ito ay hinanda upang uh, tayo mga tatay ay lalo pang maging uh, epektibong magulang sa ating amen. mga pamilya. Amen. 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 So, yeah. amen. Good afternoon sa aking magandang asawa, Rog. Yes, At amen. sa aking area sa Makati Central Family. Good afternoon po. Amen. 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 All right, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Napaganda ng mga discussions sa pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Lalo-lalo na usaping lalaki ito para sa atin ito mga fathers, leaders of the home. Nais nice ko munang basahin sa inyo ang talata na very familiar po sa ating lahat in some 127. Sabi po sa Psalms 127 verse number 1, Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung talata na kung saan para sa ating lahat mga uh, uh, mga fathers. Ito yung napakagandang tandaan natin para sa lahat ng mga leaders of the family. Tayong mga husbands, tayong mga uh, itinalaga ng Diyos to lead the family. Ako yung naniniwala, Sir Rudy, isa ito sa mga talata sa Biblia Amen. na talagang dapat pagtungunan natin ng pansin. That's right. Amen, At dapat brother. na magdiin dahil ng pansin sa bagay po nito. Alam niyo po kasi uh, dito po, may kita natin sa usapin po natin na ito, na dito ito natin patuloy na pinag-uusapan yung sinasabi po natin. And, and, and dito po tayo because the whole year theme na meron po tayo is uh, let's bring our family to the next level. Amen. You see? And alam niyo po, habang lumalao ng panahon, napaka-importante mga kapatid, nuulit ko po, habang lumalao ng panahon, napaka-importante na ma-check natin sa ating mga sarili kung talagang yung ating pamilya ay nadadala natin sa panibagong level. You see, sa panibagong level ng paglago bilang isang kristyanong pamilya. And wag po tayong lumingon sa ibang tao o sino po magdadala ng ating pamilya sa panibagong level ng Christian growth ng pamilya natin because wala mong ibang responsible dyan maliban po sa atin. You see, pagdating sa ating pamilya, fathers, leaders of the home, we are the ones responsible Two Fridays ago, ibinahagi ko po yan sa inyo. Pinag-usapan po namin yan dito. At dito pa sila Sir Noel. At dito pa yung sila Sir Rudy. Ah, na dito Sir Rudy. Pinag-usapan po namin yan. At naibahagi po namin sa inyo. The going back from the foundation. Lagi po namin binabalik sa foundation para wala tayong maiangal. Bakit? Kasi kung sa simula, sabi nga natin Sir Rudy, kung yes. sa simula pa lang, maiintindihan na natin na nasa foundation yun eh. Inuulit ko. Amen. Nasa foundation. That's right. Again, ulit ko sa panimula ay ganun na ang setup ng Diyos. Wala tayong karapatan, fathers, na baguhin ang setup ng Diyos pagdating sa ating pamilya. Lalong-lalo na pagdating sa ating responsibility regarding our family. 
No, wala na tayong karapatan baguhin yan. Kaya nga dito mga kapatid, pag binago natin yeah. yan, bubuta tayo dito sa sinasabi ng verse. Oh, yes. Ano sabi ng verse? Except the Lord build the house. By the way, bago ko ituloy. Kaya yan yun ang dinisenyo sa Rudy ng Diyos. Yeah. Sa panimula, din- yun ang dinisenyo ng Diyos ang dapat na masusunod because it is designed by God since He established the family. He originated the family. Yeah. Siya ang magbibuild Amen. sa family. Amen. Kasi nakakalungkot naman, hindi naman parang kumbaga sa ano, o hindi naman sa tam- wala naman sa tamang equation na Diyos ang nagsimula and then tao ang magpapatuloy. Uh-huh. No, hindi, hindi po gano'n ang Diyos. At kailanman, mahihirapan tayong ipagpatuloy ang anumang sinimula ng Diyos sa kadahilan na nakaisipan niya ng Diyos eh. Amen. Ang kaisipan natin bilang tao, lalo sa ating mga fathers, listen to this, yung kaisipan po natin limitado. Of course, maliban lang sa ilalagay natin yung kaisipan ng Diyos sa atin, may pagpapatuloy natin yung sinimulan ng Diyos. Pero kung sinimulan ng Diyos, tapos ipagpapatuloy natin na wala doon yung kaisipan ng Diyos, we will always have a hard time. That's talagang right, masakit brother. sa ulo yan. Amen. At talagang hindi mangyayari yung gusto natin mangyari sa kadahilanan na hindi nga tayo nagsal- nagsimula niyan at pinagpatuloy natin ang hindi natin kaisipan. Ano ang hindi kaisipan ng Diyos? Yeah. You see, kaya nga sabi ng Biblia, except the Lord build the house, maliba na lang ang Diyos ang magtaguyod ng tahanan, sabi ng Biblia, they labor in vain that build it. Mm, lahat na naghihirap, lahat na tumatrabaho, right. <laughs> they labor, nagtatrabaho ka sa wala. Yung... Naghihirap ka sa wala. You see, they labor in vain that build it. Ikaw, na pinapilit mo magtra- mag-itaguyod by your own ang iyong pamilya, maliban sa Diyos, ha? at pinipilit mo itaguyod sa sarili mo ang iyong pamilya, naghihirap ka para sa wala. Kung baga masakit man pakinggan, Sir, w- Sir Rudy, pero para kang naghihirap sa walang kwenta. That's right. That's right, you see? brother. Naghihirap ka sa walang kwenta. Yan ang nangyayari. Nakakalungkot po isipin niya. Pero yan po talaga ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga kung maalala mo, Sir Rudy, pinag-usapan natin last time, it is very important na ang bawat pamilya, may ilagay, bawat fathers, may ilagay natin sa isipan natin, yo, pamilya dapat, pag Diyos dapat ang nagbibuild ng tahanan. Amen. Kasangkapan lang po tayo. In other words, instrumento. That's the right word for it. We are the right instrument to lead our family on bringing them to the next level as we are guided by the one who builded the home. Sino yun? Walang iba ko di ang Diyos. You see, kaya ang sabi ko, ang, ang sakit nito sa Rudy, no? ang sakit na itong isipin na kahit na anong pagpapa, pag, pagpapagal mo sa iyong sa pamilya, kung sarili mong kapamaraan yan at sarili mong kaisipan niya, I'm telling you, brethren, <laughs> mapapawa walang kwenta na ang lahat yan. Hmm. Lahat yan in vain, sabi mo ng Biblia. Amen. You see? Uh, Kaya nga tinan nyo sa verse number 2. <laughs> ito si Rudy. Nakaka- nakakatuwa ito. Himay lang natin ulit. Babalikan on, natin ulit ito. Akalain nyo sa verse number 2. Sabi ng Biblia, It's vain for you to rise up early and to sit up late to hmm. eat the bread of sorrow for he giveth his beloved sleep. Sleep. Maliwanag po yung sinasabi niya. Ang binibigay ng Diyos sana, he, 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 he giveth his beloved his sleep. You see? Pero tinan niyo po mga kapatid, sabi ng Biblia, it is vain for you to rise up early and to sit up late. Ito kadalasan ang picture ng mga tatay. Yun, yun. Ito kadalasan, we cannot deny the fact, the truth, na ito kadalasan ang picture ninyo po sa tahanan. Ano po yun? Pupunta tayo, nagigising ka ng maaga, hindi mo na matatagpuan ang iyong pamilya, mga yeah, anak, magigising sila, wala ka kasi maaga kang papasok, uuwi ka ng late kasi nag-overtime ka para sa ikatataguyod ng iyong pamilya. Mm. Pero sabi ng Biblia, it is in vain. Young. You see, sabi ng Biblia, it's all in vain. <laughs> it is vain for you to rise up early and to sit up late. At totoo yung sinasabi ng Biblia dito, to eat the bread of sorrows. You see, talagang it will be a bread of sorrow kapag ka, walang kwenta yung pagising mo ng maaga at pag uwi mo ng late, para lang mas sinasabi natin, itaguyod at magpuprovide mo sa iyong pamilya. Lahat ng may puprovide mo is all bread of sorrows. Mm. Mm. Yun ang nakakalukot. You see, akala natin, bread for a healthy living, yung pala, it is a bread of sorrow. Yung. 
Yun ang masakit po doon, mga kapatid, na katotohanan. Yun ang masakit na katotohanan na dapat natin makita. Ang buong akala natin, bread for healthy living ba, binuprovide natin, it's full of sorrows na pala. You see, tinapay ng kabigatan, tinapay ng kapighatian. Bakit pambira sa tindi ng pagpapagal mo sa pamilya mo, may lumabas pang bakla sa pamilya mo? Wow! Tindi naman. You see, I'm not trying to discriminate <laughs> the other person. I'm trying to discriminate the sin. Yung kasalanan ng kabakla na tinutuwi ko, lilitaw sa pamilya mo. In other way around, <laughs> yung katom Jones, sinasabi ka ng ating mga labasor. You see, lalabas yan. Na kaya ako po sinasabi sa inyan, mga kapatid, ito po eh, na, ito po yung pinaka-exactong realidad na nangyayari sa buhay po natin yun. Ito yung sa Rudy. This is yeah. the... Kaya Amen, hindi pa pwede sumahal. Right. Alam lang Diyos kung saan bubunta ang buhay natin at ng ating pamilya pag inalis natin ang pamamalakad sa Diyos. Yun. Amen. Pag tinanggil natin ang Diyos sa pamamalakad ng ating pamilya, pamamalakad ng ating pamilya, at kinuha natin yan by our own way and our own mindset, yung hindi mindset ng Diyos, hindi tinuturo ng Biblia, everything will be in vain and everything will be sorrowful. Amen. Ganyan lang eksaktong mangyayari. Kaya nga, tinan nyo po mga kapatid, tinan nyo, akalain nyo po, yung advantage pa, actually, kung itutuloy ko pa ito sa verse number 3, Sir, Sir, uh, uh, Sir Rudy, makikita natin dyan kung anong advantage meron sana tayo sa pamilya natin. Eh. Yeah. Ano sana blessing meron tayo sa pamilya po natin. You see, what we have in our family is the heritage of the Lord. Pero That's ang problema, right. nakakapagpalaki tayo ng heritage of the Lord sa pamilya natin na hindi ka pamaraanan ng Panginoon. Akala mo si Rudy, tinan mo ha? Heritage of the Lord, yung nasa pamilya natin. Yun. Tapos, pamamalakaran natin na wala si Lord. Pamamaraan ng tao. Salang-sala, di ba? Salang-sala. Salang-sala. Hindi kahit ano sabihin mo, hindi magiging one plus one yung ginagawa natin. Para natin ginagawang one plus minus one. Kung baga gumagawa tayo ng sarili natin equation. You see, hindi po may pwede mangyari yan. Na kaya ako po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. Because we have to wake ourselves up, fathers. We have to check ourselves. Kung bakit baka, baka kaya kaya tayo hindi nararating into another situation, into another uh, 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 level of maturity ng, spiritual, ng ating family, spiritually speaking. You see, it's because lahat ng ginagawa pala natin yan is all in vain. Do. You see, wala po naman siguro sa inyo, mga kapatid, wala po sa inyo ang magpapagod para lang sa wala. Sir Rudy, papayag ka bang magpagod para sa wala? <laughs> Ba't ka ba nagpagod kung wala rin naman kahirat na? Lugi ang kumpanya. Lugi ang kumpanya. Sir Rudy, may gusto mo? Anong yeah, gusto mo? Yeah, that's right. Kayo? Amen, brother. Thank you, Sir Jao. Uh, sabi nga, uh, lahat ng ating ginagawa bilang tatay ay uh, sabi nga ay, eh, yan ay para sa ating pamilya. Yeah. Wala tayong uh, kumpas o walang ginagawa ang ating mga kamay kung hindi para sa kanilang pamilya, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Kaya nga isa sa dapat nating bantayan ay eh, yung magkaroon ng uh, kabuluhan anumang bagay na ating ginagawa para sa ating anak yeah. o sa ating pamilya. Mangyayari lamang yan, katulad ng sinasabi ni Sir Jao, kung susundin natin ang uh, pamamaraan ng Panginoon. Except the Lord build the house. Ibig sabihin lamang na talagang ang kaparaanan dapat ng Panginoon ang ating sundin. At bilang tatay, tayo nga ay naatasan upang mismo hindi lamang pakainin, hindi lamang damitan ang ating anak, hindi lamang papag-aralin, kundi higit sa lahat, ilapit ang ating pamilya o ang ating mga anak sa ating Panginoon. Yeah. Amen? That's yung right. pagtupad natin sa ating tungkulin ay napakahalaga, kapatid. Napakahalaga. Katunayan, ang, 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 ang trabaho, given yan eh, normal na dapat ang isang tatay ay magtrabaho para sa kanyang pamilya upang matustusan ang pangangailangan. Pero ang pinakapangit naman, kung makakalimutan po natin, mga tatay, yung pinakamahalagang bagay na ibigay mo yung pangangailangan ng iyong anak, ng iyong pamilya, Uh, materially, maganda naman yun. Pero huwag mong kalilibutan na meron pang higit dyan. Sapagkat maaaring yung bagay na nating naibigay ay baka rin yan ang magpahiwalay sa kanya o sa ating anak sa Panginoon. Baka dahilan sa ating pagbibigay ay yun din ang uh, 
uh, sumira ng magandang relasyon ng ating anak sa Panginoon. Bakit? Kasi andoon yung uh, pagpapabayaan na natin. Hindi na natin nagagabayan. Kapatid, alam mo ang pinaka mainam, mainam na dapat uh, nating gawin. Normal na dapat tayo magtrabaho. Pero wag mong kalilibutan sa iyong isipan, tatay, na ikaw ang inatasan na leader ng pamilya. Hindi po ang ating asawa. Tayo po. Tayo po. Amen? Tayo po ang inatasan. Kaya nga napakahalaga na gagampanan po natin ang ating mga tungkulin bilang uh, tatay sa loob ng tahanan. Okay? Bak, alam nyo, isa sa maganda, huwag mong sayangin ang bawat oras o huwag mong ubusin ang oras mo sa trabaho. Magbigay ka ng panahon para sa iyong pamilya. Yan ang pinakamaganda. Alam nyo, maganda yung isang magulang na merong uh, regular na fellowship para sa kanyang mga anak. Amen? Isa, isa sa nawawala, Sir Jao, isa sa nawawala na, na mga bagay-bagay sa loob ng tahanan na yung tatay ay uupo upang i-fellowship ang kanyang pamilya. Maganda nang sinabi. Yeah. Alam ko, I believe this is Pastor Rick. Sabi dito, uh-huh. kasi gamit yung account na si BBC Kalookan Mission. Uh-huh. Sabi niya, hindi na makikipag-fellowship para hindi, ma- hindi na mapuyat, para makapasok ng trabaho kinabukasan, <laughs> to provide for the family, neglecting oh. the valuable things just for the bread of sorrow. Oh. Mismo. <laughs> Mismo. <laughs> Wake up, call it off. Mismo. Tama itong sinasabi yeah. na ito. Umiiwa. Sabi ko nga sa oh. fathers namin sa South Border. Eh. Yes, eh. sabi ko nga eh. Nag- nagmamad- anong, prob- anong minamadali natin? Alam naman natin lahat kung anong minamadali natin pag-uwi. Yan. Yes, eh. yeah. Kaya nga tama itong sinabi ni Sir Ricky. That's anong right, minamadali right. mo sa pag-uwi ng linggo at hindi ka makipagkabi na kasama yung pastor mo? Mm. Yes, eh. Napakalaki mo. Na, na kaya, ko, kaya ko sinasabi yan. It's because of the reason, mga kapatid. It is because of the reason. Kaya ko po sinasabi yan. It's because magmamadali tayo doon. Yes, eh, magmamadali tayo muwi, magmamadali yeah. tayo sa ganito, sa ganyan, makipag, uh, uh, ma, uh, ma, uh, iiwasan yung fellowship na sinasabi nga na ito ni Sir Ray. Pero, ang ihahain mo naman sa pamilya mo, bread of sorrow. Oh, yun. Naka- yes, eh, tuloy mo, Sir, sinasabi mo. Uh, Diyan ang kahinaan natin eh. Diyan tayo may lapses, mga, mga tatay. Amen? Aminin natin na, totoo, walang problema pagdating sa pagtatrabaho sa atin eh. Yeah. Na kaya nating tiisin anuman ang hirap na dinadanas natin sa trabaho. Kahit umulan yan, susuungin natin pagpasok yeah. tayo sa trabaho. Kahit right. mainit yan, kahit masakit ang ulo mo, kahit may iniinda po tayong mga uh, karamdaman o sakit sa katawan, pumapasok tayo sa trabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng ating pamilya. Pero nakakalimutan na nga talaga natin na yung regular na fellowship sa loob ng ating pamilya. Yeah. Ano? Pa- paano, na- right. paano natin nalilimutan? Kasi tayo rin, hindi rin tayo regular na nakikipag-fellowship sa men of God. Yeah. Hindi right. tayo nak- kaya wala, hindi mo nararamdaman yung kasiyahan ng salitang fellowship kami- kasi mismo ikaw ay umiiwa sa fellowship ng mga tatay dito sa simbahan. Yeah. Uuwi ka agad ng maaga. Pag uwi mo na maaga, iniisip mo kasi papasok agad sa trabaho. Hindi mo nga ipepelusip ni, hindi mo nga kukumustahin kung ano na ang napakinggan ng anak mo nung buong maghapon ng linggo eh. Uh-huh. Diretso ka na, magpapay nga. Oh, kampangit nga nito. Baka yung asawa mo, sa halip makausap mo pa rin, hindi mo makausap kung, kung ano na kalagayan ng iyong anak o ng iyong panganay. Nangyayari oh. talaga yan, Sir Ay, Rudy. Ay, nangyayari, Sir. Nangyayari. Marami kasing mga magulang talaga, maraming mga tatay, puro na lang tayo, trabaho, trabaho, trabaho. And then, sabi ko nga, hindi naman po masama talaga ang magtrabaho. Yeah. Pero wag mong kalimutan, hindi lamang material na bagay ang pangangailangan ng ating Yo. pamilya. Irregular fellowship natin ang ating pamilya dahil dyan, eh ako'y naniniwala na magkikreate pa yan ng more closer sa i- ikaw at ang iyong, pam- iyong anak. Magiging close yan sa iyo eh. Magkikreate yeah. yan ng magandang relasyon sa inyong dalawa bilang yeah. mag-ama. Right. At uh, I do believe, mayroong gustong sabihin ang anak mo na na isang bagay para sa iyo, di lang niya masabi-sabi kasi wala ka lagi eh. Yeah, wala that's, ka right, lagi. that's right. That's true. Meron siyang gustong sabihin eh. Okay. Meron gustong sabihin ang ating anak. 
Wala yeah. lang tayo. Yeah. Kaya ang nangyayari, sa iba makikipag-usap ang anak, bunga, na absence ta- na absent tayo eh. Yeah. Wala tayong regular na pag kinausap tayo, lagi tayo nagmamadali. Yeah. Oh. Kaya yung regular na fellowship na supposed to be magdudulot ng magandang relasyon between the children and the parents or the father, ay nawawala, mga kapatid. Nawawala. Bakit ka mo? Eh, Lagi, sa trabaho. Ang mahirap nga nito, sir, dala-dala yung trabaho sa bahay. Ha? Dala-dala. Kaya pagdating sa pagsaway, kapag may nakitang pangit sa anak, ay matindi. Matindi kung sumaway. Yeah. Parang hindi mo rin makitaan na talagang uh, magpamamaraan ng Panginoon na pagsaway. Wala na eh. Yeah. Talagang akala mo, yung nasa loob ng tahanan ay parang kaaway, hindi yeah. parang pamilya eh. That's right. O, hindi, uh, eto mga kapatid, Yeah. Alam nyo, naniniwala naman ako, hindi perfecto ang ating pamilya. Walang perfecto pong pamilya. Pero alam nyo ba, ang mga anak natin, nangangailangan din sila talaga ng fellowship. Eh. May, kailangan, nila tayo, kailangan nila tayo, kailangan din na, nila na makakausap na mag-ulang. May alam nyo, madaling makaunawa ang mga bata kapag ang tatay ang nagkukwento na. Yeah. Lalong-lalo right. lalo na kapag ang tatay, alam ng tatay yung, yung kalagayan na nasakyan ba? Ibig sabihin, nauunawaan ng tatay ang kalagayan ng anak. Pil na pil ng anak eh, kung ano ang, 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 ang advice ng tatay. Alam so, na alam niya eh. I, I don't know. We're, we're trying to be ano here, ano Sir Rudy, parang mga magical, magical. Pero alam mo, ako naniniwala, it's, it, it is God's intervention, lalo na pagdating sa pamilya po natin, mga kapatid, na iba pag ka na, ang nagsasalita ay yung tatay. Yes. Naramdam mo kasi yung authority. Yun. I'm, I'm not trying to, ano, ha, the, to lower the authority of the mothers. Ha. Of course, alam naman natin of the wives. Alam naman natin yan, sa bahay po namin, si Pastor Hill. Kaya nga, yun, yun ang kagandahan din. Oh, may ito lang, mapahapyawang ko lang sa grid. Yun ang din ang kagandahan na dapat na matutunan din ng bawat mga asawa natin, si Rudy, at bawat mga nanay sa tahanan. Ang dapat na maitutulak nyo pa rin sa mga bata is the authority of the father. Amen. Hindi naman Amen, yung makakaramdam brother. yung Amen. mga bata na inaagaw nyo yung authority ng mga asawang lalaki. That's right, sa kadailanan na nakakapihan nyo ang kanilang gusto mangyari. Yeah. You see? Na kaya ako sinasabi yan kasi sa bahay namin, si Rudy, ito, personal experience, sa bahay po namin, oh, by the way, <laughs> ano lang ulit, ha? Pasintabi lang, ano lang ulit. <laughs> Kung baga, parang disclaimer lang. Hindi ko sinasabi ito, huwag niyo pong sabihin na kaya ako sinasabi ito, eh kasi kayo, nasa pamilya na kayo ng pastor, eh. No, 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 sabi ko sa inyo, That's right, hindi para. niri respeto ng jablo yan. Hindi niri respeto ng jablo yan. Sabihin na natin, may, mal- may advantage yan, but still, umaatake ang jablo sa pamilya po namin. Now, kaya ako sinasabi yan, Sir Rudy, sa pamilya namin, si Ma'am Lerma, ganun ang ginagawa niya. Mm. Ang ginagawa niya is that, ipinupush siya sa amin, kumbaga, wala, pag wala si Pastor Rin, na dito na siya sa church, pagdating sa bahay, ang lagi niyang kumbaga na i-eko, napapaugog sa bahay, ay yung authority ni tatay. Yung, yung authority ni Pastor Hill. In other words, kaya nga kahit na magsalita yung nanay, alam nung anak na authority yun ng tatay. Yeah. Nakuha niyo po yun. Yeah, yun yung sinasabi ko mga kapatid. Nasa pagdating sa mga fathers, iba kasi magramdam eh. Kaya nga mas, mas nandudun yung takot ng anak sumunod sa nanay kasi ramdam niya na nandudun yung authority ng tatay. Mm-hmm. <laughs> you see? Yan yung sinasabi ko. Baga mga ibang storyahan pa ito magdating sa issue yan, ng mga yan. nanay dyan. Ha? Yeah. Alam ko hindi na. Anyway, I'm not trying to I'm not trying to uh, I'm not trying to criticize uh, you mothers. Ha? Pero alam ko problema nyo rin ito sa bahay. <laughs> That's right, <laughs> na brother. Hindi nyo napapaugog sa bahay ang authority ng inyong mga asawang lalaki. Kaya minsan kayo takbuhan ng kasalanan ng inyong mga anak. Anyways, hindi natin topic yan ngayon. Balik dahil sa pinag-uusapan natin. Kaya nga, ramdam kasi yan kasi yan ang disenyo na Diyos. Amen. Alimbawa, sa pamilya mo, Sir Rudy, sa pamilya namin, you see, ramdam ng anak natin yan, ramdam, That's iba yung, hindi yung feelings of emotional uh, something like that na sinasabi ko, Sir Rudy, ha? Yeah. Uh, he, uh, ang pinag-uusapan na ito, ramdam ng mga anak o ng sino mang miyembro sa pamilya, ang authority, ang presensya ng authority ng tatay. Yon. In the absence, ha? Uh-huh. You see, rap or sabi na natin na hindi. Rap na hinahanap yung presensya na yun eh. Yon, yon. Hinahanap yung presence of authority in the home. Yon. Ulitin ko, that's it. Hinahanap 
ng pamilya, ng any members of the family, hinahanap natin, we cannot deny the truth na inaasam natin yung presensya ng authority sa loob ng tahanan. Amen. Mapaasawang babae, mapaanak. Hinahanap yan, fathers. Mm. Why? Because that is how God designed the family. That's Merong right. presence of authority. Yun. Amen, brother. You see, the presence of authority. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, mga kapanin, kung wala yung presence of authority, inuulit ko, pag wala yung presence of authority, sa tahanan po natin, mga kapatid, eh, talaga naman, huwag natin basta-basta ang sisihin yung asawa natin babae at masaya natin sisihin yung anak natin. Ngayon, yung anak natin nagka-problema. Yung anak mo ngayon nagka-problema. Sino sisihin mo ngayon? Ah, uh-huh. come on. <laughs> huwag kang maghanap ng ibang tao na sisihin. Ito kasi yung tao na ito eh. Kung ito, dinisiplina na ito yung anak niya, hindi siya na napahamak yung anak ko. Eh, ikaw, anong ginawa mo sa anak mo? Nasaan ka? Busy ka sa trabaho. Yung? Amen. Halos hindi mo uwian yung pamilya mo. Ayan nga sinasabi ko, nakakalungkot si Rudy. Ano ba talagang importante ba kayo, fathers? Ano ba talagang importante sa'yo? Yung, yung bread of sorrow o yung maayos na relationship ng pamilya nyo sa Diyos? You oh. see? Ayan sabi ko nga, si Rudy, yun na nakakalungkot kasi. mag stay ka sa trabaho mo kasi ganito ang kailangan, ganito ang ganyan. Para ano? Para mabigay mo ang mga hindi mo kasi naiintindihan, sir. Ganito, ganyan, pinapaaral ko. Ilan ang pinapaaral ko? Meron akong anim na binubuhay. Sino ba gumawa niyan? Aha. <laughs> ginawa mo pala yung pito na yan o ginawa mo yung isang dosena na yan tapos irereklamo mo sa Diyos. Hindi mo naman pala kayang buhay. Eh. Oh, amen. You see? Kaya nga, di ba? May command tayo sa, well, may command tayo sa Bible. Eh. Bring yeah. fruitful and multiply. Kung kaya mo sustentuhan. Yun. Eh, you pa- see, paano masisustain to? Ang eh, problema ngayon, sir, nire-reklamo mo ngayon sa Diyos. Eh, kaya, alam mo, hindi mo kasi ako naiintindihan, brother, kasi kayo dyan, ganito na kayo. Nero na kayong kinakahan. Kami kasi may binabayaran kami ganito. May binabayaran kami. Ay, ang dami mo palang reklamo sa buhay. Ba't ka palang buhay? <laughs> de, de, ano yun? Hindi yung pamimiloso po, mga kapatid. Ano po ito? Ah, mag-intellectual tayo, mga asawang lalaki. Be intellectual. You see, tayo na taguri ang lalaki sa tahanan. Eh. Masakit man po tanggapin ito, pero mag-isip tayo ng maigi. Anong nire-reklamo natin sa Diyos? Kanalasan, puro ano, puro temporal. You see, kaya ako sinasabi ito, mga kapatid, kasi ang yan inuulit ko, eh, ma- ano natin, seryosohin natin ang bagay po na ito, fathers. Hindi na nyo, <laughs> eh, nasi, mag-usapan natin si Rudy. Yung presence of authority in the home. You see, yung presence of God, it is very important. Kahit <laughs> paano sabihin mo, wala akong pakialam kung kahit gano'ng kalaki ang kinikita mong sweldo. You see, ngayon magkakaproblema anak mo. Ang ilagay mo sa isipan mo, hindi kung kanino nagkaproblema yung anak mo, hindi sa may nagkulang sa pamilya mo, ikaw, wala yung presensya ng authority mo sa tahanan mo kaya nagkaproblema yung pamilya mo. Yan ang tanggapin That's natin. Right. Wala ka na dapat pwede sisi dyan. Kahit ano pa sabihin natin, huwag kayong basta magbitaw na bahala na kayo pastor sa pamilya ko. Bahala na yung simbahan sa pamilya. Kami ba ang bubuo niyan? <laughs> you see? May isang kampante tayo mga fathers kasi <laughs> area leader namin sa ganito eh. Matid dito sa mga <laughs> young people eh. Talaga namang bagando eh. Oh, mabano to eh, mabano to sa mga young people. Kaya alam ko sa inyo, no, 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 wag mo ipagkatiwala sa area leader mo. Kami tumutulong lamang. Sa mga group leader ng young people, tumutulong lamang kami. That's Yung right, simbahan ay naggagabay lamang. Amen. Pero pag uwi sa tahanan, sa'yo yan. Yeah, amen. You see, uh, sa'yo sir, yan. Makasabat. Yes, sir. Makasabat, sir. Yes, yes, sir. Alam mo, sir, ah, uh, yung trabaho natin bilang uh, mga manggagawa ng Panginoon, eh, atal, andoon yung pagtuturo sa yeah. mga tatay. Yeah. O, no? In particular, sa mga tatay, nanay, mga kabataan. Pero dahil usapin pantatay ito, kaya nga tayo ay mismo nagtuturo din pagdating sa area upang lalong mapagtibay ng isang magulang o ng isang tatay ang kanyang leadership sa loob ng kanyang tahanan. So, ang mahirap sa tatay, hindi marunong tumanggap ng turo. Yeah. Hindi marunong tumanggap ng aral. Katunayan, eto, wag naman sana, wag naman sanang dumating po sa inyo, mga tatay, 
na meron pang mas magandang plano ang inyong area leader kesa sa iyo pagdating Yo. sa inyong pamilya. Oh, amen? Ay, eh, yan man po ay eh, nakakalungkot. Ang pangit nito, yung area leader ay meron magandang plano para sa iyong pamilya, pero ikaw na tatay, wala ka man lang ka maganda-gandang plano. Oh, yung may area leader, kamada ang lahat. Andoon yung yung andoon yung uh, pagsubaybay sa spiritual na status ng iyong pamilya. Yeah, that's right. Pero ang tanong aware ka ba? Yeah. Aware ka ba sa spiritual na kalagayan ng iyong pamilya ng iyong anak? O oh. ang problema sa atin aware lang tayo kung merong lamang bigas ang ating ba ang ating bigasan. <laughs> Doon ka aware. Pero hindi ka aware kung ano ang kay pangangailangan pa ng iyong pamilya. Yeah. Kapatid, hindi naman sa kawalan ng bigas kaya may problema sa loob ng tahanan. Eh. Hindi nabuntis ang ating mga anak o hindi yan nagkakaroon ng boyfriend dahil walang, walang, walang bigas ang iyong tahanan. Bunga yan ng merong bagay na hindi mo na naibigay sa kanila. Napabayaan natin. Yan ang totoong nangyari. Alam mo kapatid, sa totoo lang, hindi naman po... Kung tayo ay nasa trabaho, yung distansya sa trabaho, hindi yeah. naman ano yan, hindi yeah. naman problema yan. Eh. That's right. Kung gagampanan mo lang yung tungkulin mo bilang uh, leader talaga. Yeah. Ando kaya nga may cellphone para yeah. i-monitor the moment na, na wala ka, eh, at least makausap mo, oh, anak, kumain na ba kayo? Ah, pero ang tanong ko nga dyan eh, Hawak mo ang cellphone mo pero ang ginagawa mo ang pastime mo sa halip tawagan mo pamilya mo. Kamustahin? Kumustahin mo. Manood ng programa. Mo. Man- manood ka dapat ng programa hindi eh. Nag panayin lang ang swipe tuloy yeah. ng ano eh. Nang, uh, Clips lang sa mga Facebook. Oh, sa Facebook, tingin tingin sa TikTok. O oh, kung ano man mga viral ngayon. Kapatid, aminin naman natin. Sayang. Oras na para matuto tayo. Sabi ko nga, pangit naman. Kung ang, uh, ang isang tao pa, yung ibang tao pa, ang may magandang plano para sa iyong pamilya. Yeah. Sa halip na ikaw na magulang, ikaw dapat ang nakakakita nito at dapat tinitake mo kung na- nauunawaan mo, kung talagang may kulang, dapat tinatanggap mo rin eh. Oh, kasi, kasi, nga, kasi nga, di ba Sir Rudy, tinan mo, sa atin na lang, si Pastor, saan niya lang nakikita yung pamilya niyo? Mm. Honestly yun. speaking, saan lang, nasaan lang si Pastor? Hanggang simbahan lang. Yeah. Wala na ba si pastor sa bahay nyo? ba? Diba? Kayo, nakikita nyo ang mga anak ninyo sa bahay nyo. Nakikita nyo ang anak nyo pag pupunta kayo ng simbahan. You see? So, ibig ko sabihin, as far as the visual, you see, the, uh, uh, yung, yung scenario na nakikita, nakakaalam at nakakakilala sa pamilya, kayo yun. You see? Oh. Kaya, pero siyempre, of course, hindi natin matatawaran ang wisdom ng Diyos sa ating pumahal na pastor. Hindi natin given yan, mga kapatid. You see? Kahit na uh, we have an uh, omnipresent God, an oblivion and omnipotent God, yung wisdom na yun ay binibigay niya sa man of God. Kaya alam lang uh, ng pastor kung paano tayo i-address. But still, hindi pa pwedeng iiwan mo sa pastor yan. You see? Sabi nga dito ni Magdang, maganda to eh. Naman. Kawawa naman ang pastor. Yun. Tapos ang tatay, pabanjig-banjig lang. At parelax-relax lang para sa pamilya niya. Tapos pag may nangyari sa pamilya niya, sisisihin ko sino-sino, minsan pa sisisihin pa ang standard ng Biblia. Totoo yun. yun. Totoo naman. Exactly the picture. Exactly yun. the tama, picture. Tama, tama. Huwag natin itanggi ang katotuanan. Mga kapatid, hindi lamang po yan. Ito ba po? Ito, sinasabi ko nga eh. Minsan, nakakalukot nito si Rudy. Magpi, magpipicture pa tayo. Magpo-post pa sa Facebook. Ang father. Nabasaya siya sa kanyang trabaho. Tungan-tunga siya sa, uh, sa mga uh, taong nito yung mga perks ba? Advantages, yung mga parang mga ano sa, uh, kung mga karagdagang ano sa, sa, sa kanyang uh, trabaho. Nakaka-relax-relax. O, oh, ganda ng trabaho dito ngayon. O, oh, nandito ngayon. Kasama si Bosa ganito. You see? Nakakapag-post-post ka pa ng ganun sa Facebook. Hindi hey, <laughs> mo alam, sinisira na pala ng Facebook yung anak mo. <laughs> ah, sakit, di ba? O, oh, kala, yung mas, ma, ma, yun na sinasabi ko eh. Tinan nyo, o oh, mag, <laughs> in-check, ito <laughs> si Rudy ah. Ito sinasabi ko lang, mga kapatid, no? Magkakatch up din siya, mga, mga fathers, lalo na pagka hindi naman talaga, lalo na yung hindi, yung nauna pa sa edad, halimbawa, kayo, sa mga katulad nyo, sir, na hindi pa naman kayo, hindi na kayo millennial na nasa era, pagiging yeah, tatay, in amen. other words, nagkakatch up kayo sa social media. Mm. 
You see, i-check mo ang profile mo ngayon sa Facebook. Ano ang laman ng post mo sa Facebook? Mm -hmm. Fathers. You see, ano ang laman ng post mo sa Facebook? Parang nasilip mo yan, ha? <laughs> Hindi ko siya, siya, kasi para, siya nangyayari kayo siya ito, That's sir. That's right. Again, we are one family here. Hindi Amen. ako nagkahanap ng butas. Hindi ko rin alam kung sino may, uh, sinasabi ko lang ngayon. I-check ninyo. Yung post ninyo sa Facebook. Ilan dyan ang church-related post? <laughs> Oho, come on, come on. <laughs> ilan ang area-related post? Yung kasama niyo, yung pamilya niyo lang area ilan? Oo. Oh. Yung... Ilan ang post niyo sa Facebook na nagsosol winning kayo? Yan. Ilan ang post niyo sa Facebook na nasa soul winning conference kayo? Yan. Ilan ang post niyo sa Facebook na ka-fellowship niyo si Pastor? Buti pa sa trabaho, nakaka-selfie kayo sa katrabaho niyo eh. That's right, brother. Masa club na ito, buti pa sa trabaho kahit kay Madam Secretary, may picture ka eh. Uh -huh. <laughs> o, oh, di ba? Yun, yun. Pero wala kang picture ng selfie mo na naging mag-fellowship ka sa table ni Pastor. Yun. Amen. Oh. Ay, 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 Church family dito yun. sa atin, ha? That's Wag right. Huwag yung sabihin, eh, sir, puro kasi official yung nandunod sa lamesa ni Pastor. Wow, 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 wow. Huwag mong gagamitin yan, kapatid. Hindi pinagbabawal ni Pastor na lumapit ka sa mesa niya. Sa mga nakakasama sa mesa, kasama na si Rudy, tayong mga nagsasama-sama sa mesa, ha? Baka kayo maringgang ko lang ganyang excuse. Walang ganyang excuse. Yung say, ilan? Hindi <laughs> po ba? Buti ba pag pumunta kayo sa ibang lugar eh? Pag yeah. pumunta kayo sa mall, pag nag-outing yung family mo, yun ang laman ng Facebook profile mo. Yun. Walang spiritual related post That's sa right. Facebook profile mo. Tumbok. Tumbok mo, tumbok mo, brother. <laughs> yeah, ako nagsasabi lang, ako ng katotohanan. Alam niyo yung totoo ang sinasabi ko. O, di ba? Alam niyo yung totoo yung sinasabi ko. Tingnan niyo. Tingnan niyo ngayon. O, teka lang. Mag-search ako. <laughs> o, di ba? Ah, maging honest tayo, mga kapatid. Sa totoo lang, nakakatamad nga mag-post-post. Eh. Kung, eh. kung wala lang tayo activity sa church, hindi ako mag-post. Eh. Uh, uh, yun nga. Yes, yun, eh. Pero sa totoo, mga kapatid, eh, yun na nga lang sabi ko. Eh. Ito na lang. Eh, sir, wala na ba? Ito, may ginagawa ka sa area. Pag na-assign ang, katulad sa amin, South Border Family, itong linggo na ito, ang ginawa yes. ko sa buong Monday, eto by family. Bahala ka, tatay. Ikaw mag-assign kung sino Bible reading mo, kung sino, sino greeters sa pamilya nyo, sino mag-pray sa pamilya Basta itong, ano na ito? O, oh, laure na family. Itong ganito ito, kwares mga family. Itong Amen. araw na ito, uh, da, uh, ganito, sa inyo family. Ganun ginawa ko. Nandiyan eh. yung mga fathers. You see? Yeah, Ang tanong ko, sa mga yun, may mga clips ka man lang, kaya magawa yan? Ilan? Pwede yung magawain sa mga anak nyo eh. Oh. E, iba... Na ipagmalaki nyo ba yan sa profile nyo? Wala tuloy nagma-my day niyan eh. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Sir Rudy. Aba, sa club na ito, nag-my day ka nga, ang gamit mo mo music contemporary. <laughs> Pero kung marunong lang ako niyan, dinali ko na yan eh. Alam mo, Sir, ito nga sinasabi ko. Sa panahon ngayon, nagkaka-catch up tayo mga fathers. Ano, if you're not a millennial father, I'm not trying to, ano ha, hindi ko kayo kinukutsa dito ha. Pero if you're not a millennial father, you know na nakakapag, uh, nakakapag nagka-catch up kayo yeah. sa social media. That's In right. other words, pwede nyo gawin. That's right, brother. Kung meron man kayo pwedeng aralin, yun ang para sa, maka, sa tama at yun. kabutuwa na Diyos. Amen. Diba? Pwede nyo gawin yun. Hindi, so, hindi naman mahirap sa totoo lang But eh. hindi ang... Ang ginagawa kasi, promotion ng sanlibutan, pero yeah. yung ipromote tuloy, yung spiritual na bagay na ginagawa, yun tuloy ang ayaw ipost. Yeah, no. oh. Sabi tuloy dito ni Ma'am Arlene Preholes, biglang nag-upload. Eh, <laughs> biglang napa-upload tuloy, di ba? Oh, pero totoo yan, di ba? Totoo yeah. yan. Eh, sabi ko nga sa inyo, eh, masaklap na ito. Buti pa yung mga rides-rides ninyo na ipopost ninyo sa inyong mga Facebook yun, yun, profile. Yun, yun. Tagal-tagalan mo nga dyan, brother. Oh, pero na... Ito nga, nakakalungkot to, sir. Ito yung illustration lamang, ang reality. Nakapag-post kayo ng mga rides niyo kung saan-saan, pero hindi kayo maka-rides papunta ng church. Yun! Aray ko. Sakit, di ba? Aray ko. Totoo yan, sin alam mo, totoo yan, sinasabi ko. Ugoy, pambihira, nanonood siya kaya. Ha? Shoutout sa'yo. <laughs> oh, di ba? Hindi, nakakapag-post ka ng rides. Pupunta kayo sa ganito, pupunta uh, sa ganyan. Pero amen. hindi ka makapag nakakalungkot, no? Amen. Hindi ka makapag-rides, papunta ng church <laughs> every Sunday. <laughs> Anong rason? Eh kasi yung ano ng work namin, ako'y nananalangin mga kapatid, na why wag gawin na Diyos sa'yo 
Ah, Oy. yung trabaho pala na binigay ko sa inyo, ang excuse mo sa linggo ko, uh, tatanggaling ko yan sa'yo. Uy, naku, sakit nun. Ako'y nananalangin na huwag gawin sa iyan ng Diyos. Yeah. Kaya imulat mo lang yung mata mo, kapatid, Amen. kaibigan, Amen kama- ka- kasamahan sa gawain ng Panginoon. Nais ko sabihin sa iyo, mga kapatid, ha? Nais ko sabihin sa bawat isa sa inyo, imulat na natin yung mata natin. That's right. Sabi ng Biblia, maliban na lang na ang Diyos ang nagtaguyod ng ating pamilya. Maliban yeah. sa ang Diyos ang magtaguyod ng pamilya, Amen, lahat ng pagpapagal nyo ngayon, lahat yan ay walang kwenta. Yeah, that's right. Walang kwenta lahat yan. I'm Amen. telling you, walang kwenta lahat yan. Aanihin mo ang pagsustento mo sa, sa, sa pangangailangan ng pamilya mo. Kung ngayon, alam mo na ang anak mo may problema. Yeah. Ngayon, nagdudusa ang anak mo sa isang kalagayan na kailanman hindi niya ginusto. Pero nandiyan dyan sa bakit wala ka na ama ng tahanan. No, kung sabihin nyo, sinisisi ko kayo, sino dapat natin sisihin? Pag nagulo ang pamilya natin, hindi ibang tao. Sarili uh, natin. Amen. Amen. Sarili natin. Sir Rudy, last words tayo. Yeah. Amen. So mga kapatid, para sa huling pananalita namin, alamin natin bilang mga tatay kung ano talaga ang totoong pangangailangan o higit na pangangailangan ng ating pamilya. Dapat tayo, mga tatay, ay naroon ang ating involvement sa lahat ng aspeto ng buhay ng ating mga anak. Huwag natin kalilimutan, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang asawa natin, ang ating mga anak. Yan ay upang pangalagaan natin, pangunahan natin, ilid natin para sa Panginoon. Pero ang tanong ko dyan, ano ang involvement mo sa buhay ng iyong pamilya? In particular, sa iyong anak. Dapat lahat ng, ng, ng aspeto ng buhay ng ating mga anak, alam dapat natin at meron tayo dapat involvement patungkol sa mga bagay. Na That's yan. right. Huwag natin kalilimutan, kapatid. Sila yeah. ang tanging yaman, tanging yaman na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapag nasaktan sila, ay sigurado ako masasaktan ka rin. Yeah. Sigurado yan. Ang masaklap nito, kung, kung malaya mo na lang sa huli na. Yeah. Hanggat maaga, hanggat meron kang magagawa ngayon, gampanan mo ang tungkulin mo bilang tatay sa loob ng tahanan. Amen. Amen. Salamat po, Sir Yao. Amen, amen. Muli, maraming maraming salamat mga kapatid sa inyong mabag subaybay. Tandaan lang po natin siya nasabi ng Biblia, maliban na lang ang Diyos. Kaya huwag na pagpaliban ng pangunguna ng Diyos sa ating pamilya. Siguraduhin natin na palagi ang ating pamilya na itataguyod natin ayot sa gustong pagtaguyod ng Diyos. Diyos ay, ipataguyod natin yan sa Diyos, ipabuild natin sa Diyos ang ating pamilya na tayo ang pinaka number one na instrumento ng Diyos sa ating pamilya. I hope mga kapatid, maliwanag po ang pinag-usapan natin at nabulat ang ating mga mata sa usapin natin ngayong biyernas po na ito. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na mga uh, episode ng ating programa every Friday, Father's episode ng ating The Baptist Lunch uh, program, your favorite noontime show. Once again, maraming salamat sa lahat na sumubaybay sa Facebook Live, via Facebook Live and even sa ating mga, uh, 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 mga kapatiran na uh, nasa, ibang, uh, uh, nasa ibang mundo, nasa ibang bansa. <laughs> you see? For all of you who are the other countries, thank you for tuning in with us. Keep on tuning in and uh, let's keep on growing, brethren. Fathers, yeah. let's keep on being steadfast and let's keep on growing. Once again, thank you for being with us. Brother uh, Johnny Lear signing off sa ating programa at sa lahat ng sinasabi po namin dito, sa lahat ng aming ginagawa, lagi po namin sinasabi, to, to God, God be, be the, the glory. glory. God bless you. Sweeter and sweeter as the days go by Oh, what a love between my Lord and I Then I
united right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and he makes me know I love him more so much than I did then. And I keep falling in love with him over and over. shoulder that I leaned upon and as I face another mile there's a love that I can depend on and it's fresh and new each day and with love my heart is overflowing that is why I say and I keep falling in love with him Keep on. 